tô perto. Tô perto. Tô perto. Tô perto, tô perto. O que, que você tá olhando aí, cara? Opa, tudo bom? É... Eu não sei, na verdade. Esse time jogava muita bola, cara. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é a final de 95. Ah. Contra o Coxa. Paraná tricampeão estadual. Jogaço. Ah, é? é. Denilson, craque do jogo, acerta um canudo no meio do campo. Hum. Legal. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. É, claro. Tem alguma coisa estranha nessa foto. O quê? Tá vendo esse cara aqui? O Bill Murray? Não, cara, que Bill Murray. Esse aqui é o Jaime, repórter da Rádio Nova. Uhum. Ele tava em tudo quanto é jogo. Ele sempre aparece nas fotos dos, dos jogos do Paraná, do Curitiba, do... Londrina, Batel, ele aparece em todas as fotos. É que esse dia ele não estava lá. Ele sempre contava essa história lá na rádio. O dia da final, ele não foi. Foi o dia que o filho dele nasceu no Fusca. Como é que era o nome do filho dele? Ele não estava nessa foto? Não, cara, eu já vi essa foto umas mil vezes. Você tem certeza? Uri. Oi? O nome do filho dele era o Uri. Doure com carinho. Não esqueça do poder dos filmes. Nunca. Ele sempre soube. É isso. Aí o é o monitor. O filme processado, dirigido por Thomas Aguilina, da Universidade de San Judas Tadeu, já vai começar.
claro. Sempre foi claro, agora eu tô vendo. Os filmes precisam ser livres. Os filmes precisam de espaço para explodir. Espaço para inovar, encenar, reusar, refazer ou até destruir o jogo. Eles precisam ser livres. Eles precisam... Olá, eu sou o Thomas Aguina e eu sou roteirista e diretor do Curta Projeção. O filme ele lida bastante com a materialidade da película, né? E ele utiliza alguns códigos já não tão vistos no cinema, né? As, as fusões, especialmente, né? Marca de um cinema antigo, né? É, até onde vai o modelo, a referência, né? A criação de vocês é a partir das referências e onde que ela ganha a própria originalidade? A base para esse filme realmente vem de referências ao cinema, né? Toda vez que eu introduzi ele em festivais ou é, na universidade ou para amigos e família, não tinha como não mencionar as referências dele, o Janela Indiscreta, o Blow Up, O Tiro na Noite, porque realmente a partir desses filmes que nasceu a estrutura desse de, do Projeção, é, porque é um tipo de sequência que eu particularmente gosto muito, eu acho muito instigante o momento do detetive com a lupa, vendo fotos, ou vendo gravações, ou vendo é, um áudio gravado, e ele descobre um mistério a partir disso. Eu pessoalmente gosto muito, então, é, a partir de uma engenharia reversa, eu meio que quis fazer algo em cima desse tipo de sequência. Né? Então, é, já nisso, já tem um monte de referência aí visual é, e que eu queria, eu meio que sou, você meio que naturalmente vem, né, quando você quer fazer algo desse tipo. Então, sim, a, as referências são essenciais para esse filme existir. Mas aonde eu acho que eu queria é, me desvincular um pouco das referências também é criar algo pessoal a partir disso, né? Então, aonde eu acho que o filme encontra a própria voz dele, talvez seja no fato de que ele é um filme sobre um mistério que não existe no final das contas, ele é um filme sobre uma pessoa que quer dar é, a vida dela uma experiência de cinema, sendo que não é assim que as coisas funcionam, sabe? E, particularmente, eu acho que isso tem muito a ver comigo, né? Que você está numa situação em que você quer que, talvez, desvendar um mistério meio que estilo Brian De Palma ou estilo Agatha Christie, só que a vida nunca é assim, né? Então... Tem algo aí de, né, talvez, teoria das, da conspiração ou algo do tipo, sabe? Que a gente está tentando, talvez, dramatizar é, como, um, como um filme mesmo a nossa vida. Só que a vida, muitas vezes, né, é mais simples do que, do que um, uma trama de conspiração ou algo do tipo. É, então, eu acho que aí, talvez, que o filme encontra a sua voz, ele vai em... Eu, pessoalmente, não... Não me recordo de um filme que tenha é, seguido por esse caminho dentro dessa estrutura, né? Mas, no final das contas, sim, é um filme que ele vem de um esqueleto narrativo meio que já pré-estabelecido. E, e eu, pessoalmente, achei uma coisa muito divertida de fazer, né? De quando você está fazendo algo assim, você meio que já vem com uma bagagem assim visual e formal que você tem que é, reproduzir, né? Vamos dizer assim, mas... É muito divertido e aí você tem o melhor dos dois mundos, você consegue fazer homenagens aos filmes que você ama, mas ao mesmo tempo você consegue ir por um caminho diferente. Então, eu acho que essa é, é o, foi o grande prazer de fazer esse filme. A busca por cavar as imagens, é buscar aquilo que está gravado no material, mas não conseguimos ver à primeira vista, é um mote inerentemente cinematográfico. O que, que interessava vocês nessa figuração, dessa busca? Por que cavar as imagens? Eu acho que a gente tem uma tendência natural a desvendar imagens, né? seja em, em fotos ou vídeos ou pinturas ou, ou qualquer tipo de imagem. Né? Até os nossos próprios olhos, a gente está vendo algo e, e acha que viu uma coisa, depois dá uma segunda olhada para entender melhor. Então é uma coisa quase que de detetive que a gente tem... É, 
dentro de, de nós, sabe? De querer achar algum tipo de verdade ou, ou compreender as imagens. Então, eu acho que é, é natural querer falar sobre isso. Eu sempre achei isso muito interessante, vendo foto de família antigo, antigas de gente que eu não conhecia, por exemplo. E a partir de uma expressãozinha, é, numa foto, você extrapola uma personalidade inteira, sabe? Uma vida inteira a partir disso. Então, aí, querer falar sobre um mistério, é, um mistério cinematográfico, né, no caso, é, é algo que é, é legal de querer explorar essa ideia, né? Mesmo já tendo sido explorado em diversas formas no cinema, é, você sempre quer dar sua interpretação pessoal a isso. Mas acho que uma coisa que é muito interessante também, que é, a gente não para para pensar muito, é que tem esse conflito né, entre o que é a interpretação pessoal, a subjetiva, versus o que é uma interpretação objetiva né, de uma câmera, por exemplo, a gente acha que uma filmagem de vídeo é a, é a realidade mais objetiva que pode existir. Né? Só que não é bem assim, né? tem todo um aspecto tecnológico envolvido. Tem é, uma câmera, tem, você pode ter distorção de, de uma tela objetiva, uma distorção de uma grande angular, de... Você pode ter ruído digital na imagem, né? você tem diferença de cor entre uma película da Kodak, entre uma película da Fuji. É, você tem exposição, você tem é, sensibilidade do sensor. Então a gente acha né, que é, a imagem gravada é algum tipo de realidade objetiva né, que foi só capturada, só que não é bem assim. Tem todas esse, essas minúcias da parte técnica que influenciam na nossa interpretação, né? Então a gente vê às vezes uma imagem é, em que o balanço de branco dela tá todo errado e a gente acha que essa foi a verdade daquele dia, sabe? Só que não é assim, isso foi uma, uma parte tecnológica. E eu acho que é, esse conflito entre o, o que é tecnológico, o que é técnico versus o que é psicológico né? na nossa interpretação das imagens é um conflito que eu queria também falar nesse filme. É, e outros filmes já falaram disso de certas maneiras, mas eu acho que nesse caso é, é, é muito interessante para mim é, que esse seja quase que o ponto principal do filme, de certa maneira. É, teve aquele caso daquela imagem viral do vestido que era azul, o vestido que era dourado, é, que exemplifica isso muito bem. E eu acho que toda vez que a gente está falando de é, algum tipo de registro, a gente tem que pensar nisso, né? Então, a gente vê nas redes sociais, a gente sempre está sendo meio que enganado por esse tipo de conflito tecnológico e a nossa interpretação é, pessoal. Então, eu acho que cavar as imagens é, é uma coisa que a gente está fazendo constantemente e que, ao mesmo tempo, a gente está sendo muito enganado por isso, sabe? Nas redes, na, na mídia. Então, eu acho que é muito foi muito interessante explorar essa parte, né? É, esse conflito, especialmente o conflito analógico no caso, né? Porque o conflito analógico ele é um pouco mais tátil, eu acho. Quando você tem a granulação da película, você está mexendo com, literalmente mexendo com as imagens, né? Com a película, você está, você tá tendo que revelar, você está tendo que esperar e analisar, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que eu queria explorar, que a gente queria explorar, né? porque está no nosso dia a dia, apesar de ser é, uma coisa meio que é, já está gravada assim na, no cinema, né? mas a gente está vivendo isso de uma nova forma todo dia nas redes. Né? Então, eu acho que é, assim, é muito importante cavar as imagens, mas ter consciência também dessa parte técnica. Né? Eu acho que a parte técnica do filme é muito, muito importante também, todo o processo de, de revelar as imagens. Né? Então, é, sim, foi muito, foi muito importante esse aspecto do filme. Você de novo? Peraí, eu conheço esse lugar.
Esse não é o... Esse não é o estúdio do Metrô TV? Você precisa se mudar para uma grande cidade. Para de se preocupar com diversão, família, família amigos. Trabalhe, conquiste. É, aproveite aí o seu tempo, que é valioso demais. E venda aí o máximo de coisas aí pelo maior valor possível, antes que seja tarde demais. Corta. O quê? Oi? Você não devia estar aqui. A gente precisa conversar. Como que você entrou? Eles estão tentando te controlar para manipular as coisas. Eu vi. Eu estava perto, mas agora eu consigo ver. Os filmes precisam ser livres. Eles sempre vão escapar. Não. Não. Tá tudo no manual. Alguns subversivos vão escapar, mas eles têm tudo sob controle. Controlá-los, enquadrá-los, sem deixar que eles cochichem que eles se escapem ou gritem por eles mesmos, só vão destruir os filmes assim. Não, eles, eles só querem o melhor. Eles só querem que os filmes possam dizer o que eles devem dizer. Por favor, você precisa sair daqui antes que eles cheguem. O que, que você está fazendo? É, eles estão em cima de mim e desde que os filmes surgiram, você sabe como é. Espera. Eu encontrei os filmes. Eles me disseram tudo, eles podem dizer ainda mais. Tá ali, é só a gente querer ver. Eu já te avisei. A gente tem a chance de fazer as coisas da maneira certa aqui. Você tá certo. Tô. Os filmes precisam estar livres. O que a gente faz agora? A gente acaba com tudo de uma vez. Não, mas... O mundo já acabou muitas vezes pra eles. Mas agora vai acabar pra construir algo novo. Sejam bem-vindos ao Metrô TV. Hoje nós iremos apresentar um filme diferente. 
especial de várias formas. Todos acreditam que o filme tem a capacidade de mexer completamente com cada fibra emocional.